गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स अनाथ ठाकुर और आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ दोस्तों हाल ही में मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था वो था लाइव कॉलिंग कैसे करें प्रॉपर्टी ऑनलाइन निकाल के कई लोगों ने कहा था कि वो आप कंप्यूटर की स्क्रीन भी दिखाते या तो दोस्तों कुछ किसी का ये प्राइवेट मामला हो सकता है तो इसलिए मैंने वो नहीं दिखाया कि उसका नाम नंबर है और बहुत ही फास्ट वो वीडियो आगे बढ़ा बहुत सारे कमेंट आए तो आप लोग ऐसे ही कमेंट करिए लाइक करिए तो मुझे लगा कि और एक वीडियो बनाना चाहिए सब ने कहा था कि सेकंड पार्ट बताइए तो दोस्तों अभी आपने एक चीज़ सीख लिया कि आप पोस्टिंग कैसे ऑनलाइन निकालते हैं उस दिन हमने देखा अगर कोई पहली बार ये वाला वीडियो देख रहा है तो पहले का वो वीडियो जरूर देख ले तो आपको समझने में और आसानी होगी तो हम आ जाते हैं पॉइंट पे आज फिर से लाइव में कॉल करूंगा कि अब मैंने क्या किया उन चीजों को पोस्टिंग कर दिया और अब उनके रिस्पांस आ जाते हैं जब आप कोई पोस्टिंग करते हैं आपने देखा होगा 99 नाइन एकर मैजिक ब्रिक से आपको मैसेज आ जाते हैं तो मुझे जो मैसेज आए हैं अब मैं उनको कॉल लगाऊंगा और मैं क्या बातचीत करता हूँ एग्जैक्टली कॉल लग गया हेलो गुड मॉर्निंग मैं सनत ठाकुर बोल रहा हूँ कारगिल प्रॉपर्टी से हेलो आपका मुझे ऑनलाइन रेफरेंस मिला था आप कोई प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं हाँ, मैं पिंपरी में देख रहा हूँ पिंपरी चिंचौड़ में प्रॉपर्टी देख रहे हैं आप खरीदना चाहते हैं या रेंट पे चाहिए आपको अच्छा सर आप किस बजट में देख रहे हैं तो अच्छा तो वन बी एच के टू बी एच के थ्री बी एच के क्या एग्जैक्टली आप देख रहे हैं थ्री बी एच के देख रहे हैं ठीक है सर मेरे पास हैं काफी प्रॉपर्टी तो आप कब देखना चाहोगे आप कब देखने के लिए आना चाहते हैं नगर हाँ पिंपरी चिंचौड़ आप जो भी मैं तो कंसल्टेंट हूँ तो आप पूरे पूना में आप जहाँ भी बोलेंगे मैं वो लाइनअप कर दूंगा प्रॉपर्टी और एक टाइम फिक्स करके हम आपको दिखा सकते हैं तो आपके पास कब है टाइम आप बता दो उसी हिसाब से मैं अच्छा तो कब प्लान है आपका पुना आने का अच्छा ठीक है तो ये मेरा नंबर है सर आप सेव कर लो मैं भी आपका नंबर रख लेता हूँ जब भी पुना आना हो एक दिन पहले अगर आप मुझे बता दोगे तो मैं पूरा तैयारी करके रखूंगा चाबी वगैरह अरेंज कर लूंगा और दिखा दूंगा आपको तीन चार ऑप्शन ओके ठीक है थैंक यू दोस्तों देखा मैंने सिंपल मुझे एक मैसेज आया था और मैंने उसको कॉल किया पिंपरी चिंचौड़ में मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं पिंपरी चिंचौड़ में नहीं देखता मैं वो मुझसे काफी दूर है मैं तीन से पांच किलोमीटर के एरिया में ही काम करता हूं और फिर भी कोई ऐसा आ जाता है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं नहीं करता मैं बोलता हूँ ठीक है आने तो दो उसको है कि नहीं और जरूरत पड़ा तो हम आराम से किसी ब्रोकर के साथ मिलकर काम कर सकते हैं अगर वो जेन्यून क्लाइंट निकला तो पर जो आदमी अब ये क्लाइंट के बारे में अगर आप मुझसे पूछेंगे अगर हम इस पर डिस्कस करें कि ये पूरे कॉल को तो ये चीज समझना है कि मुझे क्लाइंट कुछ अच्छा ऐसा सीरियस क्लाइंट नहीं लगा फ्रेंकली स्पीकिंग जो मेरा तजुर्बा है आप पूछोगे ऐसा क्यों जो क्लाइंट यही नहीं जानता उसका बजट कितना है क्लियर वो बोलना नहीं चाहता और ये जो प्रॉपर्टी को क्लिक किया इन्होंने जो मुझे आया है रेफरेंस ऑनलाइन वो आया है किसी और एरिया के लिए ये भाई साहब कह रहे हैं मुझे पिंपरी चंचौड़ में चाहिए मुझे वागोली के लिए ये रेफरेंस आया था अब उसके साथ साथ इनको पता नहीं इनका बजट क्या है ऐसे कभी नहीं होता दोस्तों और फिर वो बोल रहे हैं थ्री बी मुझे लेना है तो ऐसे क्लाइंट को मैं ऐसे भी नहीं एकदम से डिनाई कर दूंगा बट मैं इसको अलग लिस्ट में बनाता हूँ जो मतलब ठीक है एक आ गया है रेफरेंस कभी आ जाएगा काम क्योंकि सेव करने से कोई दिक्कत तो आती है इनफैक्ट मैं कभी सेव भी नहीं करता ये नंबर ऐसे सेव करने लगूंगा तो दिन में सौ मैसेज आते हैं मुझे जितनी पोस्टिंग होती है तो मैं कहाँ सबको संभालते बैठूंगा फिर आ जाएगा कॉल तो देखूंगा बट अगर आपका बिजनेस छोटा है आपको कोई भी मिले आप उसके साथ कम से कम नए हो कोई बिजनेस है तो प्रैक्टिस करो इन लोगों के साथ कहने का ये मतलब है कि आपको सिंपल रखना है मैं कैसे करता हूं आपको मैं अभी यहां तीन से पांच कॉल करूंगा तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि मैं कुछ भी नया नहीं करता बहुत सीधी साधी तरीके से क्लियर वर्ड में यही बात करूंगा कि गुड मॉर्निंग सर मेरा नाम ये है मिस मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से बोल रहा हूं और मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि वो कब देखने आएगा मैं फोन पर ज्यादा जानकारी नहीं देता 
समझ गए मेरा काम है कि उसको मीटिंग के लिए बुलाना उसको विजिट के लिए बुलाना कॉल का पर्पस क्या होता है इनवाइट करना है उसको प्रॉपर्टी देखने के लिए पर अगर मैं उसको बहुत सारी जानकारी देते रहा फोन पे ही तो वो कभी भी नहीं देखने आना चाहेगा आप कभी भी देखिए जब आप डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेने जाते हैं फोन करते हैं कि सर मेरे पेट में दर्द हो रहा है तो फोन पे ही दवाई नहीं बताता वो कहता है आ जाओ मेरे क्लिनिक में मैं चेकअप करता हूँ और बताता हूँ तभी हमें लगता है कि वाकई वो बेहतर है अगर फोन पे ही वो बता दे कि जाके ये ब्रालगन ले दो तो लगेगा कि यार ये तो ऐसे ही है ना फिर वैल्यू नहीं रहती है तो इस तरह से इनफैक्ट ये ये काम को हम इन्विटेशन बोलते हैं वो ना कॉन्टेक्ट एंड इन्वाइट आप देखिए कि शादी हो रही है किसी की तो आप क्या करते हैं आप जाते हैं अगर तो उन्हें कार्ड देते हैं उसके साथ बहुत सारी बातें नहीं बताते कि वहां पे बहुत सारे और बराती होंगे वहां बैंड बाजा होगा वहां पे खाने में ये चीज होगा हम बोलते हैं क्या हम कहते हैं कि बस इस तारीख को शादी है आप आ जाइए वहां पे है ना तो ये इन्विटेशन भी सेम वैसा ही होता है अब मैं कुछ और लोगों को कॉल करूंगा जिससे तीन चार कॉल के बाद आपको एग्जैक्ट आइडिया आ जाएगा और मेन चीज है कि आपको ये हिचक निकालना है एंजाइटी होती है ना वो एक डर खत्म करना है डर कैसे खत्म होता है दोस्तों अगर बोले तो ये प्रैक्टिस कर कर के होता है पहला कॉल मैंने इतने बेहतर तरीके से नहीं किया था मुझे लगा कि पता नहीं हो क्या पूछ लेगा क्या बजट है कितना है कितना स्क्वायर फीट है खुद ही है ना एक अनजान सा डर था पर जब मैं लगातार कॉल करते रहा तो बेहतर बेहतर होते गया अब मेरे लिए ऐसा है कि आप रात में मुझे दो बजे उठा के पकड़ा दो मैं आराम से बात कर सकता हूँ हैंडल कर सकता हूँ किसी भी क्लाइंट को आप वो देख भी लेंगे दोस्तों कॉल पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो स्किल लगती है प्रॉपर्टी दिखाने में ज्यादा स्किल नहीं लगती लोग सोचते हैं कि जब हम दिखाने जाते हैं पर्सनली जब प्रॉपर्टी वहां पे ज्यादा नहीं सॉरी आपको इनवाइट करने में रियल स्किल की जरूरत है और उसके बाद वो क्लोज करने में डील को क्लोज करने में ये दो जगह मास्टरी करनी है जो लिस्ट या डेटा निकालना है वो तो आसान काम है वो कंप्यूटर पर बैठ के कर रहे हो वो कोई फर्क नहीं पड़ता बट कॉन्टेक्ट और इन्वाइट यह आपका बहुत सॉलिड होना चाहिए क्योंकि यहां इसमें होता क्या है दोस्तों अगर और भी देखना है समझना है इसके जो फिलोसॉफी को पूरा आपको मान लो कल के लिए मेरा अपॉइंटमेंट सेट करना है मैंने अपनी डायरी लेके बैठ गई और कम से कम आपका कल का तो पूरा पैक होना चाहिए शेड्यूल अगर आप प्लानिंग के साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं और कल आपको पता ही नहीं है कोई अचानक आ जाएगा तो आप उसको दिखा दोगे तो अचानक कहीं नहीं पहुंचोगे जब आपको पता ही नहीं जाना कहा है तो आप कहीं नहीं पहुंचने वाले हो तो आपको पहले से ही प्लान कर लेना है अब जो भी मैं जितने लोगों को ये बुलाऊंगा इसमें से 50 परसेंट आने से मना करेंगे ये एक एवरेज है इसमें मायूस होने की जरूरत नहीं है और जो 50 परसेंट है जो बोलेंगे कि मैं आ रहा हूं उसमें से 50 परसेंट नहीं आएंगे समझ रहे हैं आप अगर मैं 10 लोगों को कॉल करता हूं सेम अभी तो उसमें से पांच तो सीधा मना कर देंगे आने से जैसे इन भाई साहब ने कहा तीन चार दिन बाद आऊंगा उनको कुछ पता नहीं है वो नासिक में रहते हैं तो पांच तो ऐसे ही निकल जाएंगे दस में से अगर दस लीड आई तो अब बच्चे अगर मेरे पास पांच तो पांच जिनसे मैं बात करूंगा उसमें से जो आने के लिए कहेंगे पांच ये तो पांच निकल गए जो आने को ही तैयार नहीं है जो आने के लिए कहेंगे उसमें से भी दो नहीं आएंगे दो या तीन नहीं आएंगे मतलब फिफ्टी आएंगे नहीं बोलेंगे कि ठीक है कल आता हूं मैं तो ये पहले से ही मान के चलो नहीं तो ऐसे लगता अरे यार पांच आने वाले थे मैं पूरा तैयारी करके बैठा था और कोई आया नहीं मैं आपको ना एकदम ऐसे बता रहा हूं कि इन चीजों को आप समझ लोगे तो आपको कभी ऐसा सरप्राइज नहीं होगा कि पांच बोला था दो ही आए आपको पहले से ही पता है पांच बुलाया दो या तीन आएंगे तो अब मुझे क्या करना है मेरे पास टाइम अगर कल पांच लोगों के लिए था तो मैं दस लोगों को बुलाऊंगा हेलो समझ रहे मेरा टाइम इंपॉर्टेंट है तो मैंने क्या किया मुझे ये पता है कि पांच लोगों ने बोला है पर पांच के पांचों नहीं आने वाले तो मुझे क्या करना है अगर पांच लोगों को कल दिखाना मैं दस लोगों को बुलाऊंगा तो पांच आएंगे दस हा करेंगे तो पांच आएंगे ठीक है तो उसी हिसाब से मुझे काम करना चाहिए अब हम अगला कॉल लेते हैं जो मैसेज आया मुझे अब हेलो अच्छा मैंने आपको कॉल किया था क्योंकि मैंने आपका मुझे आपका रेफरेंस मिला था ऑनलाइन आप कुछ प्रॉपर्टी देख रहे हैं ओके okay. आप खरीदना चाहते हैं या किराए पर देख रहे हैं ओके सर okay, कौन से एरिया में आप देख रहे हैं सर खरीदने के लिए पोरवाल रोड अच्छा पोरवाल रोड धानोरी लो गांव ये एरिया में ओके okay, सर और क्या बजट में आप देख रहे हैं वन बी एच के वन बी एच के आप देख रहे हैं अराउंड आप मतलब थर्टी फाइव फोर्टी देख रहे होंगे या ज्यादा 
आपके बजट मतलब वन बी में किस रेंज में आप देख रहे हैं क्योंकि मेरे पास कई ऑप्शन है तो फिर मैं उसी रेंज में तीन चार प्रॉपर्टी आपको दिखा दूंगा पैकेज पैकेज मतलब जो बेसिक कॉस्ट होता है उस पर स्टैम्प ड्यूटी सिक्स परसेंट और रजिस्ट्रेशन थर्टी थाउजेंड आता है तो वो तो अलग से देना पड़ता है तो अगर आप तो आपको ट्वेंटी एट थर्टी के रेंज में देखना पड़ेगा क्योंकि जो प्रॉपर्टी आप लेते हैं उसके ऊपर लगभग एट परसेंट और खर्चा आता है तो उस हिसाब से देखना पड़ेगा और कब आप देखना चाहेंगे प्रॉपर्टी अगर मैं लाइन अप करूँ तो हाँ ब्रोकरेज देना पड़ेगा मैं रियल एस्टेट कंसल्टेंट हूँ अच्छा पर अगर आपको अच्छा सौदा मिले और आपके लिए निगोशिएट कर रहे हैं हम अच्छी सर्विस दें तो आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं बट क्योंकि मैं मेरा तो प्रोफेशन है तो ब्रोकरेज तो लगेगा लेकिन हम आपको जो ब्रोकरेज आप देंगे उससे ज़्यादा का फ़ायदा करा देंगे आप डायरेक्ट अगर ढूंढने जाते हैं क्योंकि हमारा एक्सपर्टाइज रहता है आपके जो पेपर वर्क में कोई इशू नहीं आएगा आपको फाइनेंस या लोन में कोई इशू नहीं आएगा तो आप चाहें तो हमारी सर्विस देख सकते हैं या आप सोच लो एक बार अगर लगता है तो ये मेरा नंबर है ये बताओ आप ये मतलब कौन सा सोसाइटी देने वाले हो ये पता है आप जो भी बोलेंगे मैं तो कंसल्टेंट हूँ मेरे पास हर सोसाइटी में है आप बोलोगे आपका कुछ आपने कुछ देखा है रिसेल भी चलेगा हाँ। आपको रिसेल भी चलेगा हाँ रिसेल फर्स्ट सेल दो आप देखिए धनोरी में तो दो तीन बिल्डर हैं जिनके अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट हैं एक तो आप जानते ही हैं प्राइड का एक अच्छा चल रहा है वहाँ पर उसके बाद न्याति का है और और भी एक दो अच्छी सोसाइटी हैं तो आप जो बोलेंगे जो जिसमें सारी एम्यूनिटीज़ हैं और लोग पसंद करते हैं तो उसमें आपको दिखा दूंगा लेकिन थोड़ा सा बजट आपको उसमें बढ़ाना पड़ेगा मतलब जो आप रेंज में देख रहे हो इसमें तो स्टैंड अलोन बिल्डिंग में या जो पुरानी हो चुकी है वहाँ पर मिलेगी प्रॉपर्टी बट अगर आपको अच्छे सोसाइटी में चाहिए थोड़ा सा आप अगर बढ़ाते हैं आप ऐसे करो सर आप आके सारी चीजें देख लो उसमें से प्राइड आशिया ने तो बेहतर सोसाइटी है सर वहाँ तो आप फिर तो आपको तो पूरा मार्केट पता है तो ये आप इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं या खरीदना है आपको अच्छा अच्छा आप अभी रेंट पर है और आप अभी खरीदने की सोच रहे हैं तो अभी आपका डाउन पेमेंट रहेगा या आप लोन वगैरह भी लेंगे लोन लेंगे आप ठीक है सर ऐसे करते हैं आप कब फ्री रहते हैं मतलब वीकेंड पे अगर आप जॉब वगैरह करते हो तो सैटरडे संडे में लाइनअप करता हूँ चीज़ें आपको तीन चार ऑप्शन दिखा देता हूँ दोनों तरह की सोसाइटी में फिर हम बैठ के बात कर लेंगे आप ये बताओ मतलब कितना तक पड़ेगा मतलब अच्छी सोसाइटी अच्छी सोसाइटी में सर थर्टी फाइव से फोर्टी के बीच में जाएगा मतलब बेसिक कॉस्ट में बोल रहा हूँ ये अच्छी का अलग अलग डेफिनेशन है पर फिर भी मैं बोल रहा हूँ जो एवरेज या एवरेज से अच्छी है उसके बारे में बात कर रहा हूँ तो okay. हाँ ये आप प्राइड में भी है क्या आपका मिल जाएगा ना सर प्राइड आशियन तो तो हाँ तो ना, हाँ प्राइड आशियन तो रिसेल है क्या है अभी तो मैं कॉल कर रहा हूँ आपको मैं पूरे डिटेल ले ले लेता हूँ और आपको फिर चेक करके आपको बता देता हूँ हाँ पर आप सर वो प्राइस का मत देखें क्या है बोलने के लिए प्राइस कोड ज़्यादा रहती है वो निगोशिएबल होता है आजकल ऐसा फिक्स रेट तो होता नहीं है तो आप खाली क्या करो एक बार देख लो प्राइड आशियाना प्रियोरिटी अगर आपकी है आप वहाँ पर रह रहे हो आपको अच्छा पता भी है सोसाइटी के बारे में सब अच्छा है सोसाइटी भी अच्छी है मेनटेन है तो मैं दिखा देता हूँ वहाँ पर और फिर हम बात कर लेंगे प्राइस को जो भी मार्केट प्राइस है उसमें करवा देंगे सर आपका काम ठीक है देखो आप और भी देखो दो तीन अच्छे सोसाइटी में ओके ठीक है तो मैं आ, कब मतलब कब का रखूं मतलब सब प्लान करूं अगर शेड्यूल करूं जिससे चाबी वगैरह अरेंज करनी रहती है कहीं पे टेनेंट रहते हैं कहीं कुछ होता है तो मैं चाहता हूँ आपका भी टाइम खराब ना हो अगर आप बता के रखेंगे तो मैं पूरा लाइनअप करके रखूंगा और फटाफट मैं आपको तीन से पाँच ऑप्शन दिखा दूंगा ओके 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 ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं आपका काम हो जाएगा सर आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए 
और अच्छा आज आप फ्री हैं आप देख सकते हैं कितने बजे का रखें सर दो बजे के बाद ठीक है मैं सब तैयारी कर लेता हूँ मैं चेक कर लेता हूँ सर कई बार टेनेंट वगैरह होते हैं थोड़ा शॉर्ट टाइम में थोड़ा मुश्किल होगा फिर मतलब इतने ऑप्शन नहीं दिखा पाऊंगा एक एक का तो ऑप्शन ही दिखा पाऊंगा बट अगर आप प्रॉपर टाइम से या एक दिन पहले बताएंगे तो कम से कम मैं तीन से पांच ऑप्शन दिखा दूंगा तो बार बार आपको भी आना नहीं पड़ेगा और सब समझ में तो आज कर, ऐसे करते हैं जो भी आज जितना पॉसिबल है मैं ट्राई करता हूँ और अगर अभी आप बोल रहे हो एक घंटे बाद तो मैं देखता हूँ क्या अरेंज हो सकता है और दस मिनट आप दोगे मैं आपको कॉल करके पता तो अच्छा शाम भी चलेगा ना मुझे चेक कर लेने दो सर कैसे ऑप्शन है क्या क्या है और आपको बताता हूँ और फिर तीन चार प्रॉपर्टीज दिखा देता हूँ ओके सर थैंक यू वेरी मच दोस्तों आपने देखा कि ये जो है कैसे हुआ मैंने एक कॉल किया था कुछ देर पहले बट वो एंगेज आया था तो उनका रिवर्ट आ गया और मैं कैसे बात करता हूँ जानबूझ के मैंने काफ़ी इसको बड़ा करके बताने की कोशिश की कि वो कुछ भी पूछें मुझे जीरो नॉलेज है अभी भी जो इन्होंने बात की थी आपको बताते हुए मुझे कोई ऐसा लग नहीं रहा है बट क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस इतना है कि मैं अगर पेरिस की भी प्रॉपर्टी की मेरे पास कॉल आ जाए लीड आ जाए तो मैं ऐसे ही बात करूँगा दिल्ली की भी आ जाए दो वर्ल्ड के कोई भी कोने की बात आ जाए क्योंकि मुझे पता है कि बेसिक यही चीज़ें आंसर की जाती हैं क्लियर कट कुछ बोलना ही नहीं रहता है इसमें आइडिया आपको एक होती है बस और आप इस फील्ड में हैं कुछ दिन काम करेंगे तो वो आइडिया आई जाती है अब और एक कॉल लास्ट कॉल ले लेते हैं तो आपको अंदाजा आ जाएगा कि क्या रहता है आप देखना वही परफेक्ट गुड मॉर्निंग सनत ठाकुर कागिल प्रॉपर्टी गुड मॉर्निंग मैं सनत ठाकुर बोल रहा हूँ कागिल प्रॉपर्टी से आपका मैंने एक ऑनलाइन रिक्वायरमेंट आया था आप कुछ प्रॉपर्टी देख रहे हैं अच्छा थ्री बी एच के इंडिपेंडेंट घर देख रहे हैं आप बंगलो या रो हाउस हाँ, हाँ. ओके और आपको खरीदना है ये या रेंट पर खरीदना है, खरीदना है. ओके आप खरीदना चाहते हैं ये और कितना बजट में आप खरीदना चाहते हैं क्या है किस रेंज में वन ट्वेंटी तक, तक बजट है आपका वन ट्वेंटी में थ्री बी के थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि आपका जो इंक्वायरी आया था मुझे वो विमान नगर के बारे में था राइट हाँ, राइट, राइट, राइट तो यहाँ पर वन ट्वेंटी में थ्री बी के तो मुश्किल है वन पॉइंट फाइव सी के आगे ही है रो हाउस पर अगर आप फ्लैट फ्लैट अगर आप बोलेंगे अपार्टमेंट बिल्डिंग का हाँ वो वो ठीक है तो अगर आप थोड़ा प्लस माइनस कर सकते हैं तो मेरे पास हैं दो तीन ऑप्शन तो आपके पास कब टाइम है कब आप देखना चाहोगे अगर मैं लाइन अप करूँ तो अच्छा वेनेसडे ठीक है मैं नोट कर देता हूँ वेनेसडे वेनेसडे के लिए और खाली कितना पुराना एकदम पुराना तीन चार साल से रहेगा मुझे ओके तीन से पांच साल तक का ही दिखाऊंगा जो उससे ज्यादा पुराना है वो आप नहीं देखना चाहते राइट पांच साल के अंदर का ठीक है पांच साल के अंदर का आप देखना चाहते हो न्यू प्रॉपर्टी में ज्यादा इंटरेस्ट है आपको और कुछ आपने देखा है अभी तक यहाँ पर या अभी आप शुरू कर रहे हैं में देखा है में। ओके में, हाँ, देखा है ओके ठीक मतलब अच्छा है, तो मैं देखना ना। मतलब फाइनल में देखा है ओके ठीक है तो ओके ठीक है तो आप मिथिला में आप देख चुके हैं और आसपास और आप देख आप मुझे दिखाएंगे तो किधर साइड में दिखाना पसंद करेंगे आप जो तो? आप जैसे देखो मैं तो रियल स्टेट कंसल्टेंट हूँ तो आप जो बताएंगे आपके प्रेफरेंस के हिसाब से उस एरिया में और उस रेंज में आपको दिखा देंगे अच्छा अच्छा हम्म तो ठीक है तो 
दोपहर में हो या शाम को कैसे एडजस्टमेंट होता टाइमिंग में तो देखेंगे हम लोग फिर चलिए कोई बात नहीं आप जो ये प्रॉपर्टी लेंगे इसमें लोन भी आप लेंगे या ये डाउन पेमेंट में होगा डाउन पेमेंट नहीं लोन तो हो चुका है मेरा सैंक्शन हो चुका है लोन वगैरह ओके और डाउन पेमेंट भी अभी मेरा खुद का ही फ्लैट है अभी वो मुझे अगर मेरा ऊपर नीचे होता था मेरा फ्लैट भी सेल हो जाएगा अच्छा अच्छा तो मैं प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड हो गई प्रॉपर्टी के ऊपर कैसा है कितना मुझे लोन तो मेरा सैंक्शन हो गया है लोन का प्रोसेस हो चुका है ओके okay. और आगे अगर मुझे प्रॉपर्टी अच्छा मिलता है बड़ा मिलता है तो फिर मेरा ये खुद का जो घर है वो भी मैं सेल करूंगी तो आप अभी विमान नगर में रहते हैं या कहीं और रहते हैं मैं विमान नगर में रहती हूँ तो कौन से आपका कौन से सोसाइटी में है फ्लैट जो एग्जिस्टिंग है हम लोग टू बी एच के थ्री बी एच के टू बी एच के है वो चेंज कर रही हूँ थ्री में ओके ओके अच्छा इंडिपेंडेंट घर ऑलरेडी आप जिरकॉन में रहते हैं फिर तो मैम आपको सब पता ही है विमान नगर के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है मुझे मालूम है विमान नगर का रेट पता है मुझे ओके ओके और अगर आपको बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर का फ्लैट मिल जाए तो चलेगा या रो हाउस या अच्छा अच्छा पर कोई वजह कि आप ये पसंद नहीं करते बिल्डिंग वाला नहीं अभी फ्लैट में जो भी है अभी कैसा है थोड़ा सा अभी मेरे इधर साथ मतलब ओल्ड ओल्ड लोग भी है ना तो उनको भी कैसा खुला खुला फ्लैट के अंदर संजत के के थोड़ा खुला खुला गार्डनिंग करे खुला हवा ले ऐसा इसलिए अलग से देख रहे फ्लैट के अंदर ही बैठे ही रहना पड़ता तो अपने लिए नहीं थोड़ा पेशेंट भी है ओके ओके आपके घर में बुजुर्ग लोग हैं तो आप चाहते हैं थोड़ा खुला हो थोड़ा है ना वॉक कर सकें बैठ सकें बहुत अच्छा बहुत अच्छा सोचा है आपने और अगर आपको ये मैं दिखा दूंगा वेनेसडे को तो आप इमीडिएटली मतलब फाइनल करना चाहेंगे राइट हाँ, पसंद आया तो मैं करूंगी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड थोड़ा स्पेशियस भी चाहिए आपको थोड़ा सा बड़े साइज का आपका कोई डायरेक्शन वगैरह का भी प्रेफरेंस है कि यही डायरेक्शन का अच्छा 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 बहुत अच्छा लगता है तो मैं डायरेक्शन ओके नहीं नहीं मैं बिल्कुल मानता हूँ घर बार बार नहीं लिया जाता और सारी चीजें सोच समझ के लेनी चाहिए आप जो हैं सनत ठाकुर मैं बोल रहा हूँ कारगिल प्रॉपर्टी से और मैं जरूर आपकी मदद करूंगा आपका घर दिलाने में सनत ठाकुर बोल राइट कारगिल प्रॉपर्टी से विमान नगर में है रोहन मिथिला में ही इनफेक्ट है हमारा ऑफिस हाँ तो चलिए मैम आपसे बात करके खुशी हुई मैं सारे अरेंज कर लेता हूँ हमारे ऑफिस से जो कंसर्न बंदा है उसका निखिल नाम है जो सेल्स देखते हैं विमान नगर का वो आपसे कांटेक्ट करेंगे और एक दिन पहले शाम को ट्यूसडे इवनिंग सात आठ बजे आपको कॉल करके टाइम फिक्स करके हाँ मिल जाएगा वो भी मिल जाएगा हम्म हाँ है वैसा बिल्कुल है तो देखना चाहेंगे वो भी आप अच्छा तो आप आप रेंट के लिए भी थ्री फोर बी एच के ओके ओनर पास में ना हो और थ्री फोर ये आप सेमी फर्निश फर्निश या एम टी कैसा आप ओके आपके पास सारे फर्नीचर हैं वेरी गुड ठीक है तो आपके आंटी जी का नंबर नाम मिल सकता है तो मैं उनको बताऊं या आपसे ही बात करूं ओके 
ओके अच्छा नगर रोड पे ही आप ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं ठीक है मैं मैंने आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो नोट कर ली जो कि दो रिक्वायरमेंट थी एक तो आपको रो हाउस या इंडिपेंडेंट हाउस ग्राउंड फ्लोर पे 1.5 पॉइंट सीआर के बजट में देखना है और वेनेसडे आप देखने आ सकते हो और दूसरा आपका रिक्वायरमेंट है थ्री या फोर बी खाली और वो भी इंडिपेंडेंट घर और नगर रोड के पास हो ज्यादा इन ना हो वो आप देख रहे हैं ये जो रेंटल वाली प्रॉपर्टी है वो किस रेंज में आप देख रहे हैं कितने बजट में क्योंकि उस अराउंड फिफ्टी थाउजेंड जाएगा वो ट्राई कर लेंगे मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ ओके ठीक है चलो मैं देख लेता हूँ उस हिसाब से क्या क्या ऑप्शन है और अगर रेंट वाला हो तो रेंट वाला आज भी आप देख सकते हैं कि ये भी वेनेसडे को ही देख पाएंगे ओके ठीक है और जो रेंटल भी आप ले रहे हैं वो फैमिली के लिए ले रहे हैं ना कोई बैचलर वगैरह शेयर चलिए काफी खुशी हुई आपसे बात करके मैंने सारी आपकी जानकारियां ले ली है Uh, हम वेनेसडे का प्लान करते हैं दिखाने का इन केस आपका कोई चेंज आ जाता है तो आप मुझे इन्फॉर्म कर देना तो मैं ये टाइम किसी और को दे सकता हूँ नहीं तो हम कंफर्म रखते हैं कि वेनेसडे को सवेरे फर्स्ट हाफ में या तो सेकेंड हाफ में आपके लिए अरेंज कर देंगे थैंक यू वेरी मच आप मेरा नंबर सेव कर सकते हैं मैं सनत बोल रहा हूँ सनत सनत एस एन ए टी सनत ठाकुर कारगिल प्रॉपर्टीज थैंक यू वेरी मच थैंक यू दिस इज द परफेक्ट कॉल यू नो इफ यू इफ यू कैन टॉक लाइक दिस आपने देखा मैंने एक बेहतर प्रॉपर्टी की उनसे बताया 120 से 150 जरूरी है उसके बाद साथ में उन्होंने एक रेंटल का काम दिया अगर इस और ये क्लाइंट बहुत जेन्यून है ये मैं बताता हूं अगर कोई लेडीज है सामने आप देखना वो बहुत जेन्यून है वो इनोसेंट होते हैं जो भी है दिल की बात वो फटाक से बोल देते हैं और वो खूब बोलना पसंद करते हैं उनको जल्दी कट कर दो तो पसंद नहीं आता तो उनको यहीं पे जेंट्स होता ना तो बोलता है आप इतना बजट है आप देखो ये वो कभी भी उसका दो मिनट के ऊपर कॉल नहीं जाएगा बट इन लोगों को एक रहती है बात करने की आदत मैंने कहीं पर एक जोक भी बोला होगा कि हमेशा जब कॉल आता था एक बंदा है उसको वाइफ को तो वो घंटों चलता था आधा घंटा फोर्टी फाइव तो ऐसे मिनट रहता था तो एक दिन वो बीस पच्चीस मिनट में ही रख देती है फ़ोन बीवी पति को सरप्राइज अरे क्या हुआ बेगम आपने बहुत जल्दी आज कॉल रख दिया आधा घंटा भी कंप्लीट नहीं किया पच्चीस मिनट में ही बीस पच्चीस मिनट में अरे बोलिए वो रॉन्ग नंबर से कॉल आ गया था समझे कुछ लोग को कल समझ में आएगा खैर आपने देखा और करने की जरूरत है तो मुझे कमेंट करिए लाइक करिए सब्सक्राइब करिए बताइए कि सर और हम सुनना चाहते हैं ऐसे कॉल मैं आपको बताते रहूंगा थैंक यू वेरी मच बात करके खुशी हुई टटा बाय बाय टेक केयर